കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കണമെന്ന പോലീസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടവർ കാര്യമായി എടുക്കാത്തതിന്റെ ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂരിൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും തട്ടിപ്പ് കേസുകളിലും ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾ തൊഴിലാളികൾ എന്ന വ്യാജേന കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ജിഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ നിമിഷയുടെ കൊലപാതകവും കൂടിയായതോടെ ആലുവയും പെരുമ്പാവൂരും മൂവാറ്റുപുഴയും കേരളത്തിൽ ഭീതി പരത്തുന്ന നഗരങ്ങളായി മാറുകയാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേസുകളാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെ കേരള പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ പ്രതികളായ പതിനാല് കൊലപാതക കേസുകളും ഉണ്ടായി വർഷം തോറും കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും പോലീസിന്റെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിന് പുല്ലുവില പോലും കൽപ്പിക്കാതിരുന്നതാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിമിഷ എന്ന ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയൽ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളത് ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ മൂവാറ്റുപുഴ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ ഈ തൊഴിലാളികൾ ആരെന്നോ അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്നോ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരവും ആർക്കുമില്ല തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജൻസ് വിവരം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിമിഷയുടെ ഘാതകിയെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊലപാതകിയെ തേടി പോലീസിന് ജിഷ കൊലക്കേസിലെ പോലെ അലയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ആലപ്പുഴ തകഴിയിലെ കേളമംഗലം ഷാപ്പിലെ ജീവനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മീൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രീസറിലാക്കിയാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി രക്ഷപ്പെട്ടത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാറമ്പുഴയിൽ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് സെന്ററിൽ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മകനെയും കടമുറിയിൽ കൊന്നിട്ടത് യു പി സ്വദേശി ജയസിംഗ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ തൊടുപുഴയിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ജീവനക്കാരന്റെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ കാറ്റ് നിറച്ച മൃഗീയ കൊലപാതകം നടത്തിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ആസാം സ്വദേശിയായിരുന്നു കിടങ്ങറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള റബ്ബർ തടുക്ക് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയിൽ തൊഴിലാളിയെ ആറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ നാല് പ്രതികൾ ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇടുക്കി രാജാക്കാട്ട് വീട്ടമ്മയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നതും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തന്നെ ഇരിക്കൂർ സിദ്ദിഖ് നഗറിൽ വീട്ടമ്മ കുഞ്ഞാമിനിയെ കെട്ടിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയതും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം ക്രിമിനലുകൾ നിമിത്തം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അയൽ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പോലും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാവുകയാണ് ജിഷ കൊലപാതകം ഒരു പാഠമാക്കി പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലെ ക്രിമിനലുകളായ അയൽ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഒരു വിവരശേഖരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അനൌദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ അതിപ്രസരം നിമിത്തം ഇവർക്കായി ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പോലീസിന് ഇവരുടെ പൂർണ്ണ വിവരം ശേഖരിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ